Hello everybody. So, last time, Unit 1A, we saw present simple and uh, continuous. Now, uh, we are going to revise uh, expressing the future. Remember, to be going to. Allora, Unit 1B, page 133, alla pagina 133, e ci rivediamo l'espressione del futuro. Vi ricordate, to be going to, sono progetti, decisioni, okay, intenzioni prese per il futuro, nonché delle azioni future che posso dedurre uh, dalle circostanze, da quello che vedo, to be going to. Poi, se era visto, present continuous future, ok, to be al presente più la forma ing del verbo dell'azione, per delle azioni future già predisposte, ok, future arrangements, right, e poi avevamo visto il will future che quindi serve a varie cose, prima di tutto delle previsioni, previsioni in genere, ma molto spesso previsioni a lungo termine, di solito di cose che non sono premeditate o che non ci riguardano in prima persona. Poi, will future, per le decisioni prese al momento, instant decisions, le promesse, I promise I will study, ok, e offrire di fare qualcosa, shall I, e poi suggerimenti con shall we, ok? Shall I close the door? Quindi mi offro di chiudere la porta. Shall we go out this evening? Un suggerimento. Usciamo stasera, ok? E quindi questi sono gli usi del futuro e adesso ci vediamo gli esempi. To be going to plus infinitive. Ricordatevi come si forma I am going to più il verbo dell'azione intenzionata, insomma. My sister's going to adopt a child. Quindi adotterà, mia sorella adotterà un bambino, ha deciso, ha pianificato di adottare un bambino. Are you going to buy a new car or a second hand one? Hai deciso di comprare una nuova macchina o una di seconda mano? I'm not going to go to New York tomorrow. Ho deciso di non andare a New York domani. The meeting is cancelled. Hanno cancellato la riunione. Predictions sono previsioni dedotte da ciò che vediamo. Barcelona are going to win. Quindi il Barcellona vincerà. They are playing really well. Stanno giocando molto bene. Lo vedo. Look at those black clouds. Guarda quelle nuvole nere. I think it's going to rain. Stessa cosa. Previsioni dedotta da quello che vedo. We use going to when we have already decided to do something. Quindi una decisione, un progetto, un'intenzione. We also use going to to make a prediction about the future. Quindi fare una previsione futura, especially when you can see or have some evidence, specialmente quando puoi vedere, hai delle prove che sarà così, for example, black clouds. Ok, present continuous, to be, al presente, plus verb, plus in. Future arrangements, sono cose praticamente che ho già predisposto, organizzato per il futuro. Lona and Jamie are getting married in October. Quindi si stanno organizzando appunto e hanno organizzato di sposarsi a ottobre. We are meeting at 10 tomorrow in Jack's office. Significa che abbiamo già predisposto la riunione alle 10 nell'ufficio di Jack. Jane's leaving on Friday and coming back next Tuesday. Quindi parte venerdì e torna martedì prossimo. Ok, so we often use the present continuous for future arrangements, quindi sono cose già predisposte per il futuro. Um, qui dice che c'è poca differenza tra to be going to e il present continuous e non è vero, perché il to be going to sono dei piani, 
sono delle decisioni, invece il present continuous future sono delle cose già organizzate e predisposte, quindi sono più precise. Going to shows that you have made a decision, quindi to be going to è la decisione, il piano che io ho, l'intenzione. We're going to get married next year, ci sposeremo l'anno prossimo. The present continuous emphasizes that you have made the arrangements. Quindi il present continuous sottolinea che si sono fatte tutti gli arrangiamenti, le predisposizioni perché la cosa accada. Will shall plus infinitive instant decisions, promises, offers, predictions, molto spesso previsioni a lungo termine, future facts, suggestions, suggerimenti. One, I'll have the steak e guardo il menu e quindi faccio una decisione istantanea, non premeditata. I won't tell anybody where you are, promise, non dirò a nessuno dove sei. I'll carry that bag for you, quindi è una cosa che offro all'istante di fare, ti porto la borsa. You'll love New York, una previsione abbastanza logica, il New York ti piacerà. I'll be at home all afternoon, quindi sarò a casa tutto il pomeriggio. 2. Shall I help you with your homework? È un'offerta di fare una cosa, ti aiuto con i compiti. Shall we eat out tonight? E invece una proposta, un suggerimento. Mangiamo fuori stasera, ok? Vedete il cameriere fa l'ordinazione e eh, la signora chiede di avere una bistecca e dice I'll have the steak. Right, one, we use will, won't for instant decisions, quindi decisioni prese al momento, promises, promesse, offers, offerte, and suggestions, suggerimenti, ok? We can also use will, won't for predictions, I think Barcelona will win, ma non sono previsioni così sicure come to be going to perché in questo caso lo prevedo in genere, mentre se io dico Barcelona are going to win è che sto guardando la partita e deduco che vincerà. Ok, uh, we use shall, attenzione, uh, and we for offers and suggestions. Shall we do this? Ok, e shall I open the window? Va bene, quindi per offerte, per suggerimenti, utilizziamo shall e non will. Right, exercises A and B on page 133, gli esercizi A e B a piedi pagina. Stop the video and do the exercises. Ok, right, have you done the exercises? Correction. Circle the correct form, uh, tick V, the sentence, if both are possible. Right, my grandparents are going to retire or will retire next year. Tutte e due le cose sono possibili. Number one, shall we invite your parents for Sunday lunch? Quindi è un, un, un suggerimento. Two, I'll make a cake for your mom's birthday if you want um, I'll make perché è una decisione che prendo al momento e dico if you want per dire I'm going to make a cake sono io che prendo la decisione e non dico if you want 3 I'm not going to have dinner with my family tonight è sempre una decisione che ho preso 4. The exam will be on the last Friday of term. Previsione. Non si può mettere present continuous future con il verbo essere. 5. You can trust me. Puoi avere fiducia in me. I won't tell anyone what you told me. Quindi una promessa. 6. My cousin is arriving or will arrive at 5.30 p.m. Vanno entrambe le forme perché ha già predisposto in effetti. 7. I think the birth rate, il tasso delle nascite, will go down in my country in the next few years. È una previsione, quindi will. 8. 
I'm not going to go to my brother-in-law's party next weekend. Non andrò alla festa di uh, mio cognato il weekend prossimo, quindi è una decisione che prendo. Shall I help you with the washing up? Uh, ti offro il mio aiuto, quindi con shall I, ti aiuto con il con lavare i piatti. B. Complete B's replies with the correct future form. What's your stepmother going to do about the car? The stepmother è la matrigna. She's going to buy a second hand one. Ha deciso che ne comprerà una di seconda mano. One. I'm going to miss you, mi mancherai. B. Don't worry, I promise I will write every day. Promessa, will future. Two. What are Alan's plans for the future? I piani per il futuro. He's going to do a degree in engineering. Appunto, what are you going to do after school? Okay. Three. Can I see you tonight? No, I'm working late. Ho già predisposto che lavorerò fino a tardi. How about Saturday? Four. What would you like for starters? Cosa vuoi per antipasti? B, I'll have the prawns, please. Quindi I'll have più i piatti che si odono, che sono gli scampi. Five, there's nothing in the fridge. Non c'è niente in frigo. Ok, shall we get a takeaway? Suggerimento con shall we. Six, I don't have any money, so I can't go out. B, no problem, I'll lend you some. Will future decisione presa al momento. Seven. Shall we have a barbecue tomorrow? B. I don't think so. On the radio they said it's going to rain. Previsione logica. Eight. We land about eight o'clock. Shall I pick you up from the airport? Ti vengo a prendere all'aeroporto. Quindi suggerimento offerta di far qualcosa con shall I. Right, I hope you have understood. Anyway, the future is something quite subjective. It depends on the person who is speaking. If it's uh, uh, an intention for the future, if it's a plan, if it's something already arranged, if it's a prediction, okay? Right, goodbye.